Hello and welcome to Prep IES. My name is Tushan Tyado, and in this video, I'm going to make you understand what is GDP. ये gross domestic product होता क्या है? ये समझते हैं। अच्छा इसके नाम में मतलब समझने की कोशिश करते हैं। ये जो gross है, gross का मतलब होता क्या है? Gross का मतलब होता है aggregate, यानी कुल मिलाकर कुछ चीज हुई तो कितनी हुई? कुल मिलाकर पूरे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ वीट का कितना प्रोडक्शन हुआ यानी एग्रीगेट की बात करेंगे दूसरी चीज है डोमेस्टिक डोमेस्टिक का मतलब क्या है कि हम अपने घर की बात करेंगे घर की बात का मतलब क्या है कि हमारा देश हमारा घर है यहां मैक्रो लेवल पर बात हो रही है यानी इंडिया हमारा घर है तो इंडिया की बात करेंगे यानी इंडिया का जो घर है उसकी कोई टेरिटरी होगी वो टेरिटरी को क्या बोलेंगे हम डोमेस्टिक टेरिटरी उस डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर जो भी हो रहा होगा उसको ध्यान में रखेंगे अच्छा तीसरी चीज किसकी बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं प्रोडक्ट में गुड्स भी हो सकते हैं और सर्विसेज भी हो सकती हैं यानी ये पक्का श्योर है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में तीन चीजें होंगी कुल मिलाकर कुछ देश के अंदर यानी डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर कुछ हुआ होगा वो क्या हुआ होगा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ होगा उसके बारे में बात कर रहे होंगे नाम से यह थोड़ा बहुत मतलब समझ में आता है अब इसको हम थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव समझने की कोशिश करते हैं मान लेते हैं ये पूरा वर्ल्ड है ये पूरा वर्ल्ड है और ये इंडिया है और ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है जो टेरिटरी आप देख रहे हैं ये डोमेस्टिक टेरिटरी है मान लीजिए इस डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर मान के लीजिए होते ही हैं ये तो फॉरेनर्स होंगे या तो इंडियंस होंगे भाई दोनों हो सकते हैं मतलब हमारा किससे है इस टेरिटरी के भीतर होना चाहिए इस डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर होना चाहिए अच्छा भीतर कर क्या रहे हो हो सकता है जो किसान हो वो किसी ना किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहा हो वीट का प्रोडक्शन कर रहा हो राइस का प्रोडक्शन कर रहा हो यानी यहां पर गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा होगा या कोई नाई आपके बाल काट रहा होगा कोई नाई अगर आपके बाल काट रहा है दैट मीन्स कि वो आपको सर्विस दे रहा है यानी सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है यानी अगर मैं कहूं कि व्हाट इज जीडीपी तो अगर एकदम सिंपल टर्म्स लेमैन टर्म्स से मैं बोलने की कोशिश करूं तो जी है क्या भारत की अगर भारत की बात कर रहे हैं भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर जितना भी फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया गया है किसी भी एक वर्ष में उसे हम भारत का सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे क्या है भाई जीडीपी जीडीपी क्या है कि इन अ गिवन ईयर द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ नेशन इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बात समझ गए मेन क्या है टेरिटरी के भीतर होना चाहिए और भीतर इंडियंस कर रहे हैं फॉरनर्स कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है कोई भी कर रहा हो गुड्स एंड सर्विसेज का कितना प्रोडक्शन हो रहा है कितनी फाइनल वैल्यू है उनकी किसी भी एक वर्ष में उसे हम भारत का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे अगर हम भारत की बात कर रहे हैं इज दैट अंडरस्टूड इतना ठीक है थोड़ा सा और कॉम्प्रेन समझते हैं डेफिनेशन आप लिख लीजिए द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी इन अ गिवन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहां पर तीन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं ये डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है डीप में और अकाउंटिंग ईयर अकाउंटिंग ईयर तो आप जानते हैं जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर है वही हमारा अकाउंटिंग ईयर है फाइनेंशियल ईयर क्या होता है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में यहां पर हम समझेंगे कि ये फाइनल वैल्यू ऑफ जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं ये होते क्या है और डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है तो ये पूरा जो जीडीपी का कॉन्सेप्ट है ये हम डीपली समझ सकते हैं फिर चलिए गुड्स एंड सर्विसेज को मैंने उनके यूज पर क्लासिफाई किया है कि किस तरह से उनका यूज हो रहा है उस बेसिस पर क्लासिफाई किया है तो यूज्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में मैंने गुड्स एंड सर्विसेज को तीन कैटेगरी में रखा है एक है कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज एक है कैपिटल गुड्स एंड एक है इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये तीनों समझाने वाला हूं और फिर मैं आपको समझाने वाला हूं कि इसमें किसको हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बोलेंगे अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं भाई फार्मर ने कॉटन प्रोड्यूस किया कॉटन को आपने ट्रांसफॉर्म करके यान बनाया यान को मशीन के थ्रू मशीन के थ्रू आपने क्या किया ट्रांसफॉर्म करके आपने क्लोथ बनाया और क्लोथ के बाद आपने शर्ट बनाई और शर्ट जो है आपने पहनी हो सकता है कुछ लोग अभी शर्ट पहन के बैठे हों तो शर्ट जो आपने पहनी है आप उसको बेसिकली कंज्यूम कर रहे हो जिस चीज को आप कंज्यूम कर रहे हो कंज्यूमर जिस चीज को कंज्यूम करके फाइनल सेटिस्फेक्शन अचीव करता है उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज तो ये शर्ट क्या है कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज है लेकिन कॉटन यान और क्लोथ क्या है ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं 
ये इंटरमीडिएट गुड्स है क्यों क्योंकि ये ये प्रोडक्शन प्रोसेस है ये देखिए फ्लो ऑफ प्रोडक्शन है ऐसा प्रोड्यूस किया गया है इस चीज को शर्ट को हमने ऐसे प्रोड्यूस किया है दिस इज बेसिकली द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन तो कॉटन से यान बनाया यान से क्लोथ बनाया क्लोथ के बाद हमने शर्ट बनाई दिस इज होल फ्लो ऑफ प्रोडक्शन लेकिन क्या शर्ट में आपको कॉटन एज इट इज दिखेगा क्या यान आपको दिखेगा क्या क्लोथ आपको दिखेगा पूरा वैसा ही जैसा है नहीं दैट मीन्स कॉटन यान एंड क्लोथ आर इंटरमीडिएट गुड्स दे आर गेटिंग कंज्यूम्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस तो प्रोडक्शन प्रोसेस में ये पूरी प्रोसेस में इनको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है ट्रांसफॉर्म करके ये बनाया है दैट मीन्स कि कॉटन यान एंड क्लोथ आर इंटरमीडिएट गुड्स एंड शर्ट इज फाइनल कंज्यूमर गुड क्योंकि ये कंज्यूम कर रहे हैं तो ये क्या है फाइनल गुड है और ये कंज्यूमर गुड भी है समझे इस चीज को लेकिन यहां पर अगर आप देखिए मशीन मशीन जो आपने यूज की ये मशीन कैसा गुड्स है ये मशीन जो है ये है कैपिटल गुड क्यों कैपिटल गुड्स आर दो गुड्स विच आर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस बट दे आर नॉट गेटिंग ट्रांसफॉर्म तो मशीन को कुछ ट्रांसफॉर्म करके कुछ और बनाया नहीं दे यूजली हेल्प इन द प्रोडक्शन प्रोसेस तो मशीन ने इस प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प किया जल्दी जल्दी क्लोथ बनाने में हेल्प किया Without getting consumed in that process, इस पूरे प्रोसेस में कंज्यूम नहीं हुआ ना ही ट्रांसफॉर्म हुआ दैट मीन्स दिस मशीन इज अ कैपिटल गुड तो अगर मैं आपको इस एग्जाम्पल से तीन चीज समझा रहा था वो क्या थी कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेस हो सकते हैं जो फाइनल सेटिस्फेक्शन यूज फॉर द फाइनल सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर दीज आर बेसिकली कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेस वट इज कैपिटल गुड्स कैपिटल गुड्स आर दो गुड दैट यूज and the further production of goods and services over a long period of time without getting consumed and transformed in that production process and what is intermediate goods and services completely utilized during production process and they get transformed to so, cotton yarn or cloth kya hai they completely get utilized and they get ट्रांसफॉर्म दीज आर बेसिकली इंटरमीडिएट गुड्स तो jo intermediate goods hai kya wo final good ho sakta hai bilkul nahi ho sakta hai That means that these intermediate goods will not be called as final goods. So, final goods की परिभाषा में कौन-कौन आएंगे? Consumer goods and services and capital goods and services. इसीलिए देखिए मैंने आपको final goods and services कुछ इस तरह से बनाया है. इन्हीं दो को connect किया है बस. That means intermediate goods are not final goods. Final goods क्या हैं? Consumer goods and services and capital goods and services. These are फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज तो भारत की domestic territory के भीतर जितनी value का आपने क्या क्या produce किया है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है डोमेस्टिक ट्रेडर के भीतर किसी भी एक वर्ष में कोई भी अकाउंटिंग ईयर हो उसको हम भारत का सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे नाउ द टर्म दैट वी हैव टू नो नाउ इज डोमेस्टिक ट्रेडरी वो डोमेस्टिक ट्रेडरी से सर आप बोलना क्या चाहते हैं डोमेस्टिक ट्रेडरी से मैं ये बोलना चाहता हूं कि डोमेस्टिक ट्रेडरी है क्या लैंड एंड सी बाउंड्री जो हमारी लैंड बाउंड्री है सी बाउंड्री जो आप जानते हैं ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स तक होती है इवन क्लॉज में जो दिया है ये हमारी डोमेस्टिक ट्रेडरी है ठीक है एक ये पार्ट हो गया बाकी लोग नहीं जानते बाकी क्या है दूसरा पार्ट है एयरक्राफ्ट एंड शिप ऑपरेटेड बाय रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री मान ली इंडिया का कोई रेजिडेंस है वो कहीं पर भी हो वर्ल्ड में जहां पर भी वो एयरक्राफ्ट एंड शिप ऑपरेट कर रहा है दैट इज बेसिकली द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है तीसरा ऑयल प्लेटफॉर्म्स एंड नेचुरल गैस रिक्स ऑपरेटेड बाई रेजिडेंस ऑफ द कंट्री जहां पर भी ऑयल प्लेटफॉर्म्स होंगे नेचुरल गैस होंगे अगर उस कंट्री के रेजिडेंस उसको ऑपरेट कर रहे हैं दैट मीन्स दैट इज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दैट नेशन एंड फोर्थ इज एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट जहां पर भी अगर इंडिया की एम्बेसी अगर अमेरिका में है तो वो एम्बेसी जिस जिस भी एरिया में बनाई गई है वो एरिया वो लैंड बेसिकली इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है अमेरिका के नहीं यानी एम्बेसी जो है बेसिकली दे आर नोन एज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दैट नेशन यानी इंडिया के भीतर अगर अमेरिका की ये एम्बेसी है दैट मीन्स दिस दिस एम्बेसी इज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दैट अमेरिका तो अमेरिका की ये डोमेस्टिक टेरिटरी है यानी यहां पर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा ये अमेरिका की जीडीपी में काउंट होगा इंडिया की जीडीपी में काउंट नहीं हो सकता क्योंकि ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है बात समझे समझ में आई बात यानी डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या होगा लैंड एंड सी बाउंड्री एयरक्राफ्ट एंड शिप ऑपरेटेड बाई द रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री ऑयल प्लेटफॉर्म ऑफ नेचुरल गैस रिक्स एंड एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट दिस इज डोमेस्टिक टेरिटरी यानी आपने अंदर से समझ लिया कि जो मैं यहां पर बोल रहा था आपको डोमेस्टिक टेरिटरी वो एक्चुअल में क्या है यानी जीडीपी बेसिकली है क्या द टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ नेशन इन वन ईयर इज नोन एज जी डी पी ऑफ दैट नेशन ये देता कौन है 
इट इज बेसिकली गिवन बाई एन एस ओ नेशनल स्टेटिक्स ऑफिस मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्रामी इंप्लीमेंटेशन इसके भीतर एक ऑफिस है जिसे हम बोलते हैं एनएसओ वो देता है पहले ये काम सी एस ओ करता था जिसका नाम है सेंट्रल स्टेटिक्स ऑफिस और अब क्या किया गया है सीएसओ को एन एस एस ओ यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्ज करके एक नया ऑफिस क्रिएट किया जो जिसका नाम है एन एस ओ अब जीडीपी की जितनी भी काउंटिंग है वो एन एस ओ करता है अंडर द मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्रामी इंप्लीमेंटेशन अगर जीडीपी के थोड़े से अगर डेटा के बारे में बात करें तो जी का अगर हम डेटा देखें तो जी बेसिकली दो हजार में कोविड की वजह से 134 लाख करोड़ की जीडीपी थी और ये हमने बजट में प्रोजेक्ट किया था कि हम वी शेप्ड जीडीपी रिकवरी करेंगे और 2021-22 तक हम 149 लाख करोड़ पर पहुंच जाएंगे ऐसी हमने प्रिडिक्शन की थी हमने बजट में बोला था कि नाउ इंडिया विल डू द वी शेप्ड जीडीपी रिकवरी दिस इज ऑल अबाउट जीडीपी आज के लिए इतना ही थैंक यू नमस्ते जय हिंद